Рад всех приветствовать на сайте Советую Мастера. С вами Евгений Вергус. Сегодняшняя тема видеоурока – это как создать свой сайт. В сегодняшнем видеоуроке мы разберем, как создать свой сайт совершенно просто, легко и быстро. Для этого заходим в панель управления своим хостингом. То есть, как бы скажу, что в данном видеоуроке я вкратце расскажу, как сделать сайт быстро и легко. Но в ближайшее время я собираюсь выпустить бесплатный видеокурс для вас и ваших друзей, где будет более подробно рассказано, как создать интернет-кошельки, зарегистрировать свой хостинг, домен, все это дело оплатить, сделать сайт, настроить его, чтобы он корректно работал, сделать рубрики, страницы, как публиковать статьи и так далее и тому подобное, более расширенно. Сегодня же я просто хочу показать, что для того, чтобы сделать сайт, не надо быть каким-то супер великим программистом, знать языки HTML и так далее и тому подобное. Все это делается довольно просто. Сейчас в данное время может создать каждый человек свой сайт. Итак, заходим в панель управления хостингом, ищем вкладочку управления под доменами, заходим в нее. Здесь... У нас есть уже домен советы мастера.ру второго уровня. Мы сделаем новый домен, назовем его тест советы мастера.ру. Я его уже создал, как вы видите, вот он здесь находится. Вы просто сюда пишете название вашего сайта. Тест советы мастера.ру. И нажимаете создать поддомен. Поддомен будет создан автоматически. Но я его создавать сейчас не буду, так как он у меня уже вот здесь есть. Вот вы видите test.советовмастера.ру После этого заходим в панель управления. Ищем конструкторы сайтов. Выбираем вкладочку блоги. Нажимаем на WordPress. Здесь выбираем свой домен. Вот он наш домен. Тестовый. Тест.советовмастера.ру Далее нажимаем кнопку приступить к установке. Все, текущая операция завершена. Идем ниже во вкладочку список установленных CMS. Ищем наш сайт. Вот он у нас. Тест.советовмастера.ру Нажимаем кнопочку «Реквизиты». Здесь мы видим наш пароль для нашего сайта и имя пользователя. Все это вы со временем можете сменить. Копируем пароль, записываем его, не забываем. Если вдруг забудете, не запишите, вы всегда можете найти вот в этой колочке «Реквизит». Нажимаем «Точка входа», «Тест.советовмастера.ру», «Слэш» vp-login.php Нажимаем просто на ссылочку и попадаем в панель входа. Здесь выбираем админ, вставляем наш скопированный пароль, нажимаем кнопку войти. Все, как вы видели, потратил буквально несколько минут, наверное минуты 3-4 и уже мы можем открыть ссылку в новой вкладке и посмотреть, что наш сайт уже работает по этому адресу. Он есть в сети интернет. Тест.советуемастера.ру То есть, как вы видите, не надо быть суперпрофессионалом для того, чтобы создать свой сайт. В данное время это все легко и просто. Покажу основные функции. Заходим в дизайн. Управление темами. Установка тем. Ну, перед тем, как установить тему, нам нужно просто зайти в поисковик, например, Яндекс, набрать русские темы для WordPress. Нажимаем понравившийся нам сайт и ищем подходящую тему. То есть, как вы видите, их огромное множество. Можете найти по своему вкусу. Вначале можете сильно не заморачиваться по поводу выбора темы. Все это довольно. Вы можете потом ее поменять в любое время. Ну, 
Ну вот, скажем, я выберу себе тему. Какая мне понравится, например, вот, возможно, здесь. Ну, давайте вот эту вот. Нажимаем кнопочку скачать. Пошла закачка, все, она у нас закачалась. Идем в наш WordPress, установку тем, выбираем, выбираем вкладочку загрузить файл, выбираем файл наш, вот она наша тема, нажимаем открыть. Далее установить сейчас. Все, тема установлена. Тема успешно установлена. Но сразу никогда не стоит нажимать активировать, потому что тема может быть не рабочей, не доделана и сайт может перестать работать. Поэтому надо сперва вернуться на страницу темы. Посмотреть, отображается ли она корректно. Вот видите, у нас есть новая тема. Нажмем на нее. Смотрим, что да, действительно она у нас отображается корректно. Все нормально. После этого можем нажать кнопочку активировать. Все, наша тема установлена. Далее основное, что нам нужно, это настройки. Общие. Здесь заголовок сайта нам необходимо поменять. Напишем советы. Вебмастера. Ну, например, краткое описание. Как сделать и как двинуть свой сайт все нажимаем сохранить изменения вот видите здесь уже у нас стало отображаться название нашего сайта нажимаем на него открываем новая кладочка как вы видите здесь уже есть название совета мастера как сделать и как продвинуть свой сайт все. Основное, что еще нам нужно, это записи. Нажимаем записи. Находим нашу первую запись, которая по умолчанию стоит. И нажимаем ее редактировать. Все. Здесь обычный визуальный редактор. Это первая запись по умолчанию. Ее, конечно, надо удалить что-нибудь написать свое пример первая запись моего блога далее пишем нашу статью которая будет отображаться ну, к примеру я просто для, скажем так, для примера скопирую часть текста. Даже, наверное, скажем так, зайду во вкладочку на сайте, на своем сайте. Войду в свою панель управления. Просто как бы для образца покажу вам, как это все будет выглядеть. Копировать. Конечно, так делать не нужно, потому что не уникальный контент, только навредит вашему сайту. Можете выделить, подровнять. выровнять показать скрыть панель дополнительных вкладок вот здесь тоже интересные вещи есть один раз нажимаете 
И все это у вас появляется вкладочка постоянно. Все делаем так. И, например, нажимаем обновление. Заходим в наш сайт. И смотрим, у нас появилась первая запись моего блога. Вот так все легко и просто делается. Также здесь можете работать с сайдбарами. Это во вкладке у нас дизайн, виджеты. И идем, смотрим, что у нас здесь стоит. Вот у нас стоит календарь, ссылки, рубрики, архивы. Здесь вы уже можете сами со всем этим делом поиграть, посмотреть. Что здесь довольно просто. Например, берем облако меток, перетаскиваем сайт бар 1, сохраняем. Идем, смотрим, что у нас получилось. Конечно, все зависит от э, данной темы. Ну, вот, видите, появился наш сайт бар метки. Но так как меток у нас нет, в данный момент он пуст. Вот такой краткий обзор, как сделать свой сайт легко и просто. Как бы сложного в этом ничего нет. Но как сделать все это более подробно, я расскажу в своем бесплатном видеокурсе, который, собира... который собираюсь выпустить в ближайшее время. Так что, в принципе, на этом урок наш закончен. Спасибо за внимание. Как вы уже поняли, сделать сайт это действительно очень легко и просто. С вами был Евгений Вергус. До свидания. До новых встреч.